ओके अपना के आबारों शागो तुम आम रा ये लेसन आलो चना कोर भू वेबसाइट बा ब्लोक साइट तोरी कोरार एडवांस्ट अंक्षो गुलो आम रा ये लेसन जा देखा भू अपनी हेडिंग की भी लाइक बेन डेस्क्रेप्शन की भी लाइक बेन एवं बैनर की भी सेट कोर बेन माने वेबसाइट के ऊपरे शुंदर एक टा बैनर की � अपना वेबसाइट एनिमेशन की भी सेट कर बन, न्यूज़पेपर लिंक की भी ऐड कर बन, माने लाइव न्यूज़पेपर लिंक, और तो बाव उन जगहों के चुल लिंक, लाइव लिंक, माने शोराशोरे न्यूज़पेपर लॉग हो दिए, तार पर सर्च बार की भी सेट कर बन, अपने फेसबुक के जरिए कुम सर्च बार देखिए, विभिन्न वेबसाइट कौन डुगलो ये तो तोत्तु गुलो आपने किसी भी जान बन ये इटे जोने जो काउंटर काउंटर किसी भी सेट कर बन क्लॉक आपने वेबसाइटे घोरी किसी भी सेट कर बन शेटे एनालॉग होक और तो बस डिजिटल होक एट गूगल मैप आपने अपना वेबसाइटे गूगलर मैप किसी भी सेट कर बन एट वेदर अपडेट वेदर अपडेट किसी भी सेट अपने डिजाइन की भी भी चेंज कर बैन ऐसे रा आपने जुड़े चांस जे आपना आपने आपना यूज़र दर के लाइव चैट फैसिलिटीज़ दी बैन मानी जेकुनी यूज़र आपना वेबसाइट खुले शोराशोरी आपना शायद लाइव चैट होते वाले शे लाइव चैट ऑप्शन गुला आपने की भी भी सेट कर बैन तो आशुन आम्र आप प्रैक्टिकल � तो देखो ये हो चाहे वेबसाइट भिव ब्लग हमारे एकटूक जो सैटे तैरी कर देखो ये सैटे हमें ये हेडिंग लिखल ये खूब सुंदर हेडिंग है नहीं दरकार छो सूंदर एक हेडिंग लेखार दरकार छो खूब डिजाइन कर दें डिजाइन हेडिंग नीचे ठिकाना मैं व्यवसा प्रतिष्ठान ठिकाना फोन नम्बर इम कन्ट्रैक्ट एड्रेस एगुलो तर एर पर होच्छे यही लाखागुलोरे पीछों ने शुंद्र एक टा बैकग्राउंड जेट अपना वेबसाइट खुल लाई मने मनोबुक दुकर एक टा बैकग्राउंड अपने सेट कर बिन तो आशुना हमरा ये विषय गुले शिके ये इखने टाइटल डेस्क्रिप्शन एवं बैकग्राउंड देवार जन्नो मने हेडिंग एर बैकग्राउंड इगुलो देवार जन्� देखो हमारा बांपाश एक टा लिस्ट देखते बच्चे, एक टा मेनू लिस्ट देखते बच्चे, आमी इखन देखो क्लिक करो बो लेआउट है, देखो लेआउट, क्लिक कोल्लम, इखने पूरा वेबसाइट एर एक टा मैप आमी देखते बच्चे, मानी आमर वेबसाइट एर हेडिंग कुताई, देखो एक इटे होच्छ आमर वेबसाइट एर हेडिंग, इटे होच्छ टैब ग मैंने पूरा टा लेआउट में देखते पाच्ची अकुन एकन ते के आमी अमार हेडिंग टा कुछ नहीं जब अमार हेडिंग कुछ एकने ट्रैवल फुल लाइफ ऐ जे हेडिंग इटो जब अमार हेडिंग अकुन ए हेडिंग टा मैं चेंज करवो देखून आमी क्लिक कर ची एडिट है अपने चले एकने किसो एक्स्ट्रा तो तो ऐड कुत्ते बर्बन अपने अपना मर्� ठीक है ना फोन नंबर मैंने अपना व्यवसाय पुरुष ने ठीक है ना फोन नंबर ईमेल एड्रेस फेसबुक फैन पेज ये सब गुलो अपने ज्योतो कांटेक्ट चाहिए लेकिन अपने सेट कर बन डेस्क्रिप्शन है ओके एयरपोर्ट ये ये हेडिंग एवं डेस्क्रिप्शन के पीछों ने एक टा शुंदर बैनर दवर जनो अपने जब मैं इखने � आपने जस्ट गूगल इमेजे गए गूगल खुलबें गूगल थी इमेज इमेजे क्लिक कर गूगल इमेज आसबें इकने अपनी लिखभन बैनार्स फोर वेबसाइट्स बैनार्स फोर वेबसाइट्स लिखले अपनी अनेकगुल्लो मनोरम बैनार्स पा जगह अपनी मैं कम्पिटारे सेव कर सेव करार पर देखी किस सेव कर नहीं बैनार 
এখান থেকে দেখুন এই যে আমি ক্লিক করলাম এডিটে এরপর আমি ক্লিক করবো এখানে ফ্রম ইউর কম্পিউটার ব্রাউজ মানে আমি আমি আমার কম্পিউটার থেকে নিয়ে আসবো ছবিটা ক্লিক করলাম এই যে দেখুন আমি কিছু ব্যানার এখানে সেট করেছিলাম মনে করেন আমি এই ব্যানারটা দিচ্ছি এটা ব্যানারটা অ্যাড হচ্ছে ব্যানারটা অ্যাড হলো আপনি যে কোনো সময় যদি রিমুভ করতে চান রিমুভ করতে পারবেন এখন এই যে প্লেসমেন্ট ব্যানারটা কিসে থাকবে বিহাইন্ড দ্য টাইটেল অ্যান্ড ডেসক্রিপশন নাকি ইনস্টেড অফ টাইটেল অ্যান্ড ডেসক্রিপশন মানে আপনার টাইটেল এবং ডেসক্রিপশনের পিছনে থাকবে নাকি সামনে থাকবে যাই হোক আপনি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আমি এটা সেভ করছি তো দেখুন আমরা এই টাইটেল দিলাম ডেসক্রিপশন দিলাম এবং আমরা ব্যানার সেট করলাম যা করব করার পরে আমি সেভ করব এখানে আমি সেভ করব সেভ অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে কিন্তু ক্লিক করতেই হবে আপনি যে কোনো সেভ করলেই ডিজাইনের যে কোনো সেভ সেটিংস চেঞ্জ করলে আপনাকে এখানে সেভ করতে হবে সেভ না করলে আপনার সেটা এপেয়ার হবে না আমি এখানে সেভ করলাম হ্যাঁ সেভ করার পরে আমি ক্লিক করব এখানে ভিউ ব্লক দেখুন এই যে ব্যানারটা ব্যানারটা চলে আসছে দেখুন এখানে এই যে লেখাগুলো এলোমেল এমন হচ্ছে আমি লেখাগুলো মুছে দিই আমি যাবো আবার এখানে আমি এই জিনিসগুলো মুছে দিচ্ছি সেফ এরপর আমি আবার এখানে যাচ্ছি এখানে জাস্ট আমি রিলোড দিলেই হয়ে যাবে রিলোড হুম হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার ব্যাক এন্ড এটাকে বলা হয় ব্যাক এন্ড যেখানে আমি কাজ করব আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড আমি কাজ করব ব্যাক এন্ডে এডিট করার পরে সেগুলো সেভ দেবো সেভ দেওয়ার পরে ফ্রন্ট এন্ডে যাবো ফ্রন্ট এন্ডে গিয়ে জাস্ট রাইট বেটনে ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো আমি যে ব্যানারটা নিয়েছি এই ব্যানারটা আমি কোনো এডিট করে নেই কোনো চেঞ্জ করে নেই তো যার ফলে এটা পুরোপুরি সেট হয় নাই বাট আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনি আগে থেকে সুন্দর করে ব্যানারটা তৈরি করবেন ফটোশপ দিয়ে খুব সুন্দর করে ব্যানারটা তৈরি করবেন এটা সাইজগুলো ঠিক করবেন যেমন এখানে এদিকে সাইজগুলো ঠিক করে দেবেন তো আমি যেহেতু জাস্ট শেখানোর জন্য দেখাচ্ছি আমি অত সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরি করা আমার এই মুহূর্তে লক্ষ্য না এই মুহূর্তে লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে অপশানগুলো দেখিয়ে দেওয়া তো আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন ওকে এরপর দেখুন এখানে একটা বিষয় দেখুন এই যে আমি যখন গুগলের কোস্টিং ইউজ করব আচ্ছা তার আগে বলি যে আমি এখানে কী দেখাবো নেভিগেশন বার ডিসঅ্যাপেয়ার নেভিগেশন বার নেভিগেশন বার বিষয়টা কী এই যে ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখেন এই যে এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এই যে ব্লগারের লগো দেন গুগল এই যে সাইন ইন সাইন আউট এই জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে এই জিনিসগুলোকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা ব্লগ সাইট বাট যদি আপনি এই জিনিসটাকে ডিসঅ্যাপিয়ার করে দেন তাহলে এটা আর কেউ বুঝতে পারবে না যে এটা এটা ব্লগ সাইট তো আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন আপনি সম্পূর্ণ গুগলের ফ্রি হোস্টিং ইউজ করতে পারেন সাপোজ আপনি চাচ্ছেন ডট কম ট্রাভেল ফর লাইফ ডট কম জাস্ট আপনি এক হাজার টাকা দিয়ে ডোমেন নামটা কিনবেন এরপর আপনি গুগলের ফ্রি হোস্টিং ইউজ করতে পারবেন মানে দুই হাজার টাকা দিয়ে প্রতি বছর হোস্টিং ইউজ না করে আপনি ফ্রি হোস্টিং ইউজ করতে পারবেন কারণ ফ্রি হোস্টিং ইউজ করলে অনেক সুবিধা এর প্রথমত টাকা লাগা না দ্বিতীয়ত অনেক বেশি রিলায়েবল কারণ যে কোনো সার্ভার বন্ধ হতে পারে বাট গুগলের সার্ভার কখনো বন্ধ হয় না গুগলের সার্ভার অনেক বেশি রিলায়েবল তো সেই জন্য আমরা গুগলের সার্ভার যখন ইউজ করব তখন আমরা এই জিনিসটা থাকলে আমাদের ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য একটু নষ্ট হয় ডিসিপিয়ার বার এই যে নেভিগেশন বারটা যদি আমরা এখানে থাকে তাহলে আমরা কি করব এই নেভিগেশন বারটা তুলে দেব নেভিগেশন বারটা তুলে দিলে এটা যে একটা ব্লগ সাইট সেটাও বোঝা যাবে না প্লাস আপনার ওয়েবসাইটটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কমার্শিয়াল ওয়েবসাইটের মতো মনে হবে তো দেখুন আমরা এই বারটা তুলে দেব এটা তুলে দেওয়ার জন্য আমি যাব এই যে এখানে এজেন্ট এন আই ভি বি আর ন্যাপ মানে হচ্ছে নেভিগেশন নেভিগেশন বার আমি এডিট করলাম এডিট করে এখানে অনেকগুলো কালার আছে আমি এটা অফ করে দিচ্ছি অফ অফ করে সেভ অফ হয়ে গেল দেখুন আমি যদি এখানে এখন রিলোড দিই এটা এখন অফ হয়ে যাবে চলে গেল নেভিগেশন বার ওকে তো আশা করি আপনি এটা পারবেন আমি আপাতত নেভিগেশন বারটা দিচ্ছি 
navigation bar আমি আপাতত এভাবে দিচ্ছি আচ্ছা এটা ব্লু করে দিচ্ছি যাই হোক সেভ অ্যারেঞ্জমেন্ট দেন রিলোড আচ্ছা আবার আসলো এরপর দেখুন এরপর হচ্ছে অ্যাড অ্যানিমেশন এখন আমি আমার ওয়েবসাইটে অ্যানিমেশন কীভাবে অ্যাড করব সাপোজ আপনি নেট গেটে কোনো একটা অ্যানিমেশন আপনি অ্যাড করবেন মনে করুন আমি কিছু অ্যানিমেশন সার্চ করছি আপনি গুগলে সার্চ করে এরকম অনেক অ্যানিমেশন পাবেন এখানে দেখুন এই যে আমি যে কোনো ওয়েবসাইট যদি আপনি ব্রাউজ করেন মনে করেন এই ওয়েবসাইটে কিছু অ্যানিমেশন আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথম আলোর সাইটে এই যেমন বসুদালার বসুদার অ্যাডটা এই যে এটা অ্যানিমেটেড হচ্ছে এখন আমি আমি যদি এটা কপি করে আনতে চাই এটা কপি হবে না নন এ নর্মাল কপি হবে না এই যেমন আমরা এখানে যতগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যেমন এইগুলো এই সবগুলো অ্যানিমেশন এগুলো নর্মালি কপি করলে কপি হবে না তাহলে এগুলোকে আমি চাচ্ছি এখান থেকে আমার ওয়েবসাইট আমি নিয়ে আসবো তাহলে আমি এটি কী করব এটার আমি সোর্স কোডটা বের করব মানে এস টি এম এল কোডটা প্রত্যেকটা ওয়েব কন্টেন্ট ওয়েব কন্টেন্ট মানে ছবি ভিডিও অডিও টেক্সট সবগুলোকে মিলেই ওয়েব কন্টেন্ট মানে ওয়েবসাইটে যা পাবলিশ হয় তো প্রত্যেকটা ওয়েব কন্টেন্টের এস টি এম এল কোড আছে মানে এস টি এম এল কোডে কনভার্ট করা যায় মানে ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্ট এগুলোর মূল বিষয় হচ্ছে এস টি এম এল কোড বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের মূল বিষয় যেরকম ইট সেরকম ওয়েবসাইটের মূল বিষয় হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা ওয়েব কন্টেন্টের মূল জিনিসটা হচ্ছে এস টি এম এল কোড তো দেখুন আমি এই জিনিসগুলোর এস টি এম এল কোড বের করি দেখুন আমি জাস্ট এই জিনিসগুলোকে সিলেক্ট করব দেখুন আমি এই জিনিসগুলোকে সিলেক্ট করব এই যে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটে জিনিসটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে এখন এই জিনিসগুলো আমি আমার সাইটে নিয়ে আসবো সিলেক্ট করার পরে এই তিনটা অ্যাড এগুলোকে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে ভিউ সিলেকশন সোর্স দেখুন আমরা যে কোনো অ্যানিমেশনকে মানে আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসার জন্য সেগুলোকে এস টি এম এল কোডে কনভার্ট করবো এস টি এম এল কোডে কনভার্ট করার জন্য আমি জাস্ট অ্যানিমেশনটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক ক্লিক করব ক্লিক করে ভিউ সিলেকশন সোর্স ए भिउ सिलेक्शन सोर्स क्लिक कर लेकिन एस टी एम एल कोडगुल्लो पा कर लजे हमें एस टी एम एल कोडगुल्लो पेलम एगल हे एडगुलर एस टी एम एल कोड तेल क्यों एखे एक बार क्लिक करब मजखने क्लिक करारे हमें आर एखान कंट्रोल ए दिए हमें ये सिलेक्ट अल दिल दें ये कूक कपि कर लपि करेंबसाइटे नहीं आसब हमें वेबसाइटे आसलम यखान আমি প্রথমে আসবো ডিজাইন আমি আগে যেখানে দিয়েছিলাম এই যে আমরা যে এই যে লাউট এই যে লাউটে ক্লিক করার পরে আমরা এই পেজে এসছিলাম কীভাবে ডিজাইনে ক্লিক করে আপনি এই যে ডিজাইন ডিজাইনে ক্লিক করার পরে আপনি এই পেজে আসবেন এই পেজে আসার পরে আপনি ক্লিক করবেন লাউটে লাউটে ক্লিক করার পরে আপনি এই পেজটা পাবেন যে পেজ আমরা আগে কাজ করেছিলাম হেডিং নিয়ে এই পেজে এই যে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে অ্যাড এ গ্যাজেট অ্যাড এ গ্যাজেট অ্যাড এ গ্যাজেট অনেকগুলো অ্যাড এ গ্যাজেট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু বড় করে দেখাই এই যে দেখুন অ্যাড এ গ্যাজেট এখন আপনি এই যে অ্যানিমেশনগুলো কি আপনার ওয়েবসাইটে ডান পাশে সেট করবেন নিচে সেট করবেন ডানে নাকি বামে কোন পাশে সেট করবেন এখানে অনেকগুলো আমরা অ্যাড এ গ্যাজেট দেখতে পাচ্ছি তো সাপোজ আমি ডান পাশে সেট করবো অ্যানিমেশনগুলো তাহলে আমি অ্যাড এ গ্যাজেট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন অনেকগুলো অপশন আসলো এরপরে এখান থেকে আমি সেট করব এই যে এস টি এম এল এস টি এম এল জাবা স্ক্রিপ্ট এখানে ক্লিক করলাম এরপর দেখুন এখানে টাইটেল আমি কোনো টাইটেল দেখবো না এখানে এই যে কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের জায়গায় আমি অ্যানিমেশনগুলো কপি করে দিচ্ছি মানে প্যাস্ট করে দিচ্ছি আমার কপি করা অ্যানিমেশন কোডগুলো এখানে প্যাস্ট করে দেবো পেস্ট করে দিলাম 
তারপর সেভ তাহলে দেখুন আমি কিন্তু কোনো অ্যানিমেশন কিন্তু এখানে প্যাস্ট করে নেই আমি জাস্ট কোডগুলো প্যাস্ট করলাম এই কোডগুলো আমি প্যাস্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে সেভ অ্যারেঞ্জমেন্ট শেষ এরপরে দেখুন আমি এখানে রিফ্রেশ দিলেই রিলোড দিলে এখানে চলে আসবে অ্যানিমেশনগুলো রিলোড দেখুন এই যে চলে আসছে আমি যেগুলো যেগুলো আমি সিলেক্ট করেছিলাম অ্যানিমেশনগুলো সেই অ্যানিমেশনগুলো এখানে চলে আসছে দেখুন অ্যানিমেটেড হচ্ছে এই যে তো আশা করি আপনি বিভিন্ন যে কোনো অ্যানিমেশন নিয়ে আসতে পারবেন তো এখন আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে অ্যানিমেশনগুলো পেতে পারেন অথবা আপনি গুগল থেকে সার্চ করে আপনি অ্যানিমেশনগুলো পাবেন আমি দেখাচ্ছি গুগল থেকে সার্চ করে কীভাবে অ্যানিমেশন পাবেন আপনি তো প্রথমে গুগলে যাবেন সাপোজ আপনি কোনো একটা অ্যানিমেশন চাচ্ছেন মনে করেন ওয়াটারফল অ্যানিমেশন আপনি যাবেন ইমেজে গুগল থেকে যাবেন গুগল থেকে যাবেন ইমেজে ইমেজে গিয়ে আপনি লিখবেন যে ওয়াটারফল মানে আপনি চাচ্ছেন ঝর্ণা ঝর্ণার কোনো অ্যানিমেশন অথবা পানি পড়ছে এর এমন কোনো অ্যানিমেশন ওয়াটারফল অ্যানিমেশন দিলেই চলে আসবেন ওয়াটারফল অ্যানিমেশন একটু পাশে লিখে দেবেন ফ্ল্যাশ ওয়াটারফল অ্যানিমেশন ফ্ল্যাশ তাহলে ফ্ল্যাশের অ্যানিমেশনগুলো আপনাকে দেখাবে এই যে ওয়াটারফল অ্যানিমেশন ফ্ল্যাশ এখানে অনেকগুলো অ্যানিমেশন আপনি দেখবেন এগুলো এগুলো আপনি একইভাবে এস টি এম এল করে কনভার্ট করে আপনি আপনার সাইটে নিয়ে আসবেন বিষয়টা আসলে খুবই সহজ তো আপনি চাচ্ছেন মনে করুন আপনি চাচ্ছেন আপনার যারা রিডার আপনি যে ওয়েবসাইট তৈরি করবেন আপনার ওয়েবসাইটের ভিউয়াররা ওয়েবসাইটের কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করেই সরাসরি যে কোনো নিউজ পেপার পড়তে পারবে সরাসরি যে কোনো টিভি দেখতে পারবে অথবা সরাসরি যে কোনো রেডিও শুনতে পারবে তাহলে ওই টিভি অথবা ওই রেডিও অথবা ওই নিউজ পেপারের ওদের লঘু সহ লিঙ্কটা আপনি আপনার ওয়েবসাইটে সেট করতে পারবেন এটিকে এই যে ডাইরেক্ট লিঙ্ক তো দেখুন আমরা এখন দেখব যে কীভাবে আমরা ডাইরেক্ট লিঙ্কটা সেট করব মানে সাপোজ আপনি প্রথম আলোর লিঙ্কটা আপনার প্রথম আলোর লগোটা আপনার ওয়েবসাইটে দেখা যাবে কেউ যদি ওই প্রথম আলোর লগোতে ক্লিক করে সাথে সাথে সে প্রথম আলোর ওয়েবসাইট মানে প্রথম আলোর নিউজ পেপার সে পড়তে পারবে মানে তাকে নতুন করে বারবার নিউজ পেপার খুলতে হবে না তো আসুন আমরা দেখি আমরা প্রথমে এই লিঙ্ক এই লিঙ্কগুলো বের করব নিউজ পেপার লিঙ্ক সাপোজ আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশের নিউজ পেপারের লিঙ্কগুলো তো দেখুন আমি প্রথমে যাব গুগলে গুগল থেকে আমি সার্চ করব বাংলা নিউজ পেপার লগ লিঙ্ক অথবা বাংলা নিউজ পেপার লিঙ্ক আপনি যেভাবে সার্চ করুন না কেন এগুলো আসবে আসার পর দেখুন আমি এখানে ক্লিক করছি যে কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করবেন দেখুন একটা সাইট আসলো এই সাইটে আমি কিছু লগো দেখতে পাচ্ছি যেমন প্রথম আলো আমার দেশ যুগান্তর অনেক কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি তো সাপোজ আমি এই প্রথম আলোর লগোটা অথবা কয়েকটা পেপারের লগো আমি একসাথে নিয়ে আসতে পারবো অনেকগুলো একসাথে নিয়ে আসতে পারবো আমি একটা এনে দেখাচ্ছি সাপোজ আমি প্রথম আলোর লগোটা নিয়ে আসবো প্রথম আলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক জাস্ট ভিউ সিলেকশন সোর্স এই যে আসলো আমি এটাকে অল সিলেক্ট করলাম করার পরে এটা কপি করলাম কপি করে আমি আমি আমার সাইটে নিয়ে আসব দেখুন আমার সাইটে সাপোজ আমি প্রথম আলোর এই লিঙ্কটা রাখবো নিচে এই যে অ্যাডা গ্যাজেট এখানে ঠিক একইভাবে আমি যাব একদম নিচে এই যে এস টি এম এল জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে এখান থেকে এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট দেন সেফ আমি এখানে দিলাম সেফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এরপর দেখুন আমরা আমাদের সাইটের সাইটে ঢুকি ওকে তো আমরা এইভাবে যে কোনো নিউজ পেপারের লঘু সহ লিঙ্ক আমরা অ্যাড করতে পারবো শুধু নিউজ পেপার না টিভি রেডিও যে কোনো কিছু আমরা অ্যাড করতে পারবো
तो प्रथम आलो लिंक एड कर अनेकगुल निज़पेपर लिंकगुल देखते आजकल कागज भोर कागज इनकिलप जुगान्तर यह सबग लिंक हमें कपि कर नहीं आ मैं कपि कर नहीं आसगूल सिलेक्ट कर सोर्स कोड नहीं से सोर्स कोड दिए नहीं आसि हमें एकटू आगे जेटा देखिए से भेबे देख आजकल कागज भोटर कागज इनकिलप सबग एखे चले आस मानव जमीन जनकंड जमन ये जुगान्तर हमें जुगान्तरे क्लिक कर साथ ही जुगान्तर ओपेन हो जाए देखो सरसर हमें जुगान्तर सरसर जुगान्तर खुले जाए तो जर फिर जरा भिजिटर तक वेबसाइटर नाम लेखे पत्रिकार नाम लेखे खुलते हैं ना सरसर तरह क्लिक कर ही खुलते पर जुगान्तर मानी आजकल जुगान्तर देख मैं जेदिन क्लिक कर पेपर ओपेन हो मैं ओई पत्रिकार साथ लिंक हो जाए एकदम मैं परमानेंटली लिंक हो जाए तो जर फिर अपन भिजिटर खूब सहजे जस्ट इन्हें जो अपनी टीविर लिंक नहीं आसें तो शुदुम्र एक बाटने टीवी टीवी क्लिक कर ले टी देखते पड़े देखो ये टीविर लिंक अपनी पाए देखा जागो विडि डट कम ये अपनी अनेकगुल टीविर लिंक पाँचे जोगुल टी आ सबग टीविर लिंक ये पाए तो एखन थे जो अपनी ये टीविर लिंक नहीं आसान तेल आपनर भिजिटर जस्ट वो एटीएन अथवा बी टी अथवा इ टी जे टी देखें से टीते जस्ट क्लिक कर ले टी देखते पड़े जमन एक टी बांगला भीषण चैनल आई नीचे और अनेकगुल आज प्राय सबग टी चैनल ये देखा जाए सरसर इरपर देख रेडियो ढाका एफ एम रेडियो ए बी सी सबग मैं देखा जाए ओके तो आशा करी अपनी बुझते पे जेको कुछ लाइव लिंक नहीं आसते पर देख एनिमेशन देखल निज़ पेपर लिंक देखल निज़ पेपर टी रेडियो सबग लिंक देखल एरपर हे सार्च बार ए मन करें चाची हमारे वेबसाइटर जो एक सार्च बार सेट करब प्रत्येक वेबसाइटे सार्च बार थे जमन फेसबुक फेसबुके सार्च बार थे इवें सबग वेबसाइट ही सार्च बार थे मैं प्रत्येक वेबसाइटर निजस्व सार्च बार तो एक वेबसाइट तैरि कर लगे वेबसाइट निजस्व सार्च बार थक चाची जो फेसबुक सार्च बार देखे तो ए सार्च बार क्यों सेट करब देख सार्च बार सेट करार्जन प्रथम जब गूगले हमारे गूगल थे सोर्स कोड का खुजे नब मैं एस टीम एल कोड हमें गूगले गलम एखन देखिए लिखब एस टी एम एल कोड फोर गूगल सार्च बार एस टी एम एल कोड फोर गूगल सार्च बार एखे अनेकगुल लिंक चले आसना के लिंक प्रोवाइड करार देख मैं कोडगुल कारण आपजे सार्चर बार गूगल जो सार्चर बार्ट सैट एड करब वो कीसर माध्यम एड करब एस टीम एल कोडर माध्यम और से एस टीम एल कोडगुल देवे के अनेकगुल सैट आसें जेखने जरा एस टीम एल सर कोडगुल प्रोवाइड कर तो कस्टम सार्च इंजिन ऑन द फ्लाई गूगल कस्टम सार्च अनेकगुल देखते सपोज हमें एखे क्लिक कर लूगल कस्टम सार्च ये एक कोड देखते एस टीम एल कोड हमें ये कोडा कपि कर सिलेक्ट अल हमें कपि कर लपि कर इरपर हमें सैटे जा जिन कपि कर लिनिसगल जो पेस्ट करी तब सार्च बार्ट के देखो गूगल सार्च बार तो देखो हमारे सैटे जा गए जेको एक एडे गेजेटे ये जो एक एडे गेजेटे हमें ये पेस्ट कर देव ठीक आगे मत एटे गजेट नीचे देख एस टी एम एल जबा स्क्रिप्ट पेस्ट सेप हम्म 
সেফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এরপর দেখুন আমি আমার ওয়েবসাইটে রিলুট দিলেই সেই সার্চ বারটা দেখা যাবে এই যে দেখুন চলে আসছে সার্চ বার এখন এটা দিয়ে এই সার্চ বার দিয়ে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে নিজস্ব জিনিসও খুঁজতে পারবো আবার ইন্টারনেটেও সার্চ করতে পারবো মানে গুগলে আর যাওয়া লাগবে না দেখুন আমি যদি এখানে সার্চ করি সাপোজ আমি লিখলাম কার কার লেখা আমি সার্চ করলাম মানে আমার যে কোনো ভিজিটর সার্চ করলো তাহলে দেখেন এই যে গুগল কাস্টম সার্চ এই যে দেখুন আমাকে ইয়েগুলো দেখাচ্ছে রেজাল্টগুলো দেখাচ্ছে তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন মানে আমরা যে কোনো সার্চ বার সার্চ বার খুব সহজে আমরা অ্যাড করতে পারবো আচ্ছা এছাড়া আপনি চাচ্ছেন কি গুগলের ম্যাপ অ্যাড করবেন আমরা গুগলের যে ম্যাপ ইউজ করি আপনি গুগলের ম্যাপ ম্যাপটা আপনার সাইটে অ্যাড করবেন তাহলে কীভাবে করবেন দেখুন আপনি সেম একইভাবে লাগবেন এস টিম এল কোড ফর গুগল ম্যাপ এস টিম এল কোড ফর গুগল ম্যাপ সার্চ করলাম দেখুন অনেকগুলো কোড আসলো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এটা গুগল ম্যাপ জেনারেটর যে কোনো একটা সিলেক্ট করলেই হবে এখানে এখন কোডগুলো আসবে এই যে জেনারেট এস্টিমেল কোড বিষয়গুলো আসলে খুবই সহজ আপনি একটু ঘাটলেই একটু সময় দিলে আপনি এগুলো অনেক অনেক ভালো কাজ আপনি করতে পারবেন অনেক মনোমুগ্ধকর ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করতে পারবেন এই যে দেখুন একটা লিঙ্ক লিঙ্ক চলে এসছে এই যে এটা এটা হচ্ছে গুগল ম্যাপের লিঙ্ক আমি এটাকে কপি কপি করব কপি কপি করে আমি আমার সাইটে যাব গিয়ে সাপোজ একদম নিচে এই যে নিচের যে অ্যাড এ গ্যাজেট এই নিচের অ্যাড এ গ্যাজেট আমি এটা পেস্ট করব এস্টিমেল জাভা স্ক্রিপ্ট পেস্ট সেফ এখানে একটা জিনিস দেখুন মনে করেন আমি এই অ্যাড অ্যাকেজেটে একবার একটা লিঙ্ক দিয়েছি অথবা কিছু কিছু কোড আগে দিয়েছি মানে কিছু কন্টেন্ট আমি অ্যাড করেছি বাট আমি আবারও এখানে অ্যাড করতে পারবো আপনি যতবার ইচ্ছে এখানে অতবার এখানে অ্যাড করতে পারবেন আমরা ডান পাশের অ্যাড অ্যাকেজেটে প্রথম অ্যাড করেছিলাম প্রথম আরও কিছু লিঙ্ক এরপর অ্যাড করেছিলাম সার্চ বার তাহলে কী হয়েছিল ওই আপনি পরের বার যেটা অ্যাড করবেন সেটা উপরে দেখা যাবে আমি এর উপরে যদি আরও একটা অ্যাড করি সেটা 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 দেখা যাবে উপরে সবার উপরে মানে এভাবে আপনি একটা অ্যাড গ্যাজেটে অনেকগুলো কোড আপনি অ্যাড করতে পারবেন অনেকগুলো কন্টেন্ট আপনি আপনি অ্যাড করতে পারবেন তো দেখুন আমরা এটা অ্যাড করলাম এখন আমরা দেখি দেখুন এটা রিলুট দেওয়ার পরে এই একদম নিচে এটা চলে আসছে গুগলের ম্যাপ তো আপনি এটিকে ছোটো বড়ো করতে পারবেন ম্যাপটাকে বড়ো করতে পারবেন ছোটো করতে পারবেন আমি যেটা নিয়েছিলাম এটা একটু ছোটো এটা আপনি বড়ো করতে পারবেন দেখুন আমি স্যাটেলাইট ভিডিও দেখবো এই যে স্যাটেলাইট আপনি ঠিক গুগল ম্যাপ আমরা যেভাবে ইউজ করি আপনি সেভাবে আপনি সারা পৃথিবী দেখতে পারবেন এই ম্যাপ দিয়ে মানে আপনার ভিজিটররা সরাসরি গুগল ম্যাপে না গিয়েও এখান থেকেই তারা ম্যাপ ইউজ করতে পারবে দেখুন আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি এই যে প্রত্যেকটা রাস্তা প্রত্যেকটা ঘর বাড়ি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মানে গুগল ম্যাপ ম্যাপ মানে হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি তোলা ছবি এই যে সারা বিশ্বের প্রত্যেকটা অলিগুলি আমরা দেখব 
যা হোক আপনি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখুন সার্চ বার সেট করলাম এখন আমরা কাউন্টার সেট করব আচ্ছা সার্চ বারও সেট করলাম আমরা গুগল ম্যাপও সেট করলাম আমি একটু দাগিয়ে রাখছি আমরা এটা করলাম এটা এটা নিউজ পেপার সার্চ বার দেন গুগল ম্যাপ দেন আমরা এখন মনে করুন আমি লাইভ চ্যাট সেট করব লাইভ চ্যাট আপনি চাচ্ছেন আপনার আপনি আমরা অনেকগুলো ওয়েবসাইটে দেখি যে ওয়েবসাইটে ডুবলে একটা লাইভ চ্যাট বাটন থাকে ওই লাইভ চ্যাট বাটনে ক্লিক করলেই সরাসরি ওয়েবসাইট অথরিটির সাথে লাইভ চ্যাট করা যায় এখন আপনিও চাচ্ছেন আপনার কাস্টমারদেরকে আপনি লাইভ চ্যা লাইভ চ্যাট সাপোর্ট দেবেন মানে আপনার ওয়েবসাইটে একটা বাটন দেখা যাবে সেই বাটনটাতে ক্লিক করলেই সরাসরি আপনার সাথে লাইভ চ্যাট করতে পারবে সেটা ট্যাক্স চ্যাট হোক অথবা ভিডিও চ্যাট হোক এখানে দেখুন এই যে লাইভ চ্যাট লাইভ চ্যাট সাপোর্ট যেমন এই যে ইগ্রা সফট লিমিটেড ওরা কি দিচ্ছে লাইভ লাইভ চ্যাট সাপোর্ট লাইভ চ্যাট সাপোর্ট এই যে যখন এখানে আপনি ক্লিক করবেন যখন আমরা যখন এখানে ক্লিক করব তখন আমরা সরাসরি অথরিটির সাথে চ্যাক চ্যাট করতে পারবো এই যে এখানে ওই মানে এপিআর হবে এখানে কোনো একজন কাস্টমারকে অথরিটি এপিআর হবে তো এখন আপনিও যদি সেটা চান যে আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে লাইভ চ্যাট সাপোর্ট দিবেন তো কীভাবে দিবেন এই যে এই বাটনটা আপনি কীভাবে পাবেন কীভাবে অ্যাড করবেন খুবই সহজ আপনি এটার এসটিএমএল কোডটা আপনার সাথে সেট করবেন এসটিএমএল কোড ফর লাইভ চ্যাট আসলে পুরোটাই সহজ HTML code for live chat এই যে অনেকগুলো কোড আপনি পাবেন যে পিএসপি লাইভ টিউটোরিয়াল জেনারেট লাইভ চ্যাট বাটন আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন এরকম লাইভ চ্যাট বাটন আপনি সেট করতে পারবেন আমি এটা করে দেখাচ্ছি না আপনারা করে দেখবেন এরপর হচ্ছে ওয়েদার আপডেট আচ্ছা আমি এখানে যাই অ্যাট কাউন্টার কাউন্টার সেট করবেন কাউন্টার বিষয়টা কি কাউন্টার হলো যে আপনার ওয়েবসাইটে কতজন ঢুকছে কোন কোন দেশ থেকে ঢুকছে কখন ঢুকেছে মানে কে কে আপনার ওয়েবসাইটে দেখলো কোন কোন দেশ থেকে দেখলো এগুলো যদি আপনি জানতে চান তাহলে আপনি কাউন্টার সেট করবেন দেখুন আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি এই যে মনে করুন এই সাইটটা এই যে ডিজিটাল ডিজিটাল ট্যুরিস্ট গাইড বিডি এটাতে কতজন আসলো এই যে এখানে দেখাচ্ছে না ট্যুরে আসছে দুজন টোটাল আসছে দু এগারো জন আবার দেখুন এটা যা হোক এই যে কতজন আপনার সাইটটা ভিজিট করলো এই মুহূর্তে কোন কোন দেশ থেকে ভিজিট করছে এই তথ্যগুলো আপনি কীভাবে জানবেন এই তথ্যগুলো জানার জন্য আপনি কি করবেন এই কাউন্টারটা সেট করবেন কাউন্টার এটার নাম হচ্ছে কাউন্টার ট্রাফিক কাউন্টার অথবা ভিজিটার কাউন্টার মানে পুরো নাম হচ্ছে ভিজিটার কাউন্টার অথবা ট্রাফিক কাউন্টার আর সংক্ষেপে কাউন্টার লাগলে হবে তাহলে আমরা ঠিক এটা কি কীভাবে নিয়ে আসবো এসটিএমএল কোডের মাধ্যমে আমি গুগলে কি লিখে সার্চ করব এস টি এম এল কোড ফোর কাউন্টার এস টি এম এল কোড ফোর কাউন্টার আপনি ওয়েব কাউন্টার লিখতে পারেন এস টি এম এল কোড ফোর ওয়েব কাউন্টার তাহলে দেখুন এখানে অনেকগুলা ওয়েবসাইট চলে এসছে আপনাকে কাউন্টার প্রোভাইড করার জন্য অনেকগুলো সাইট আপনি যে কোনো সাইড থেকে কাউন্টারের কোডগুলো নিয়ে নিতে পারেন তো দেখুন আমি একটা সাইডে যাচ্ছি কাউন্টারের কোড নেওয়ার জন্য নাইনটি এই যে ওরা কাউন্টার প্রোভাইড করবে তো কাউন্টার প্রোভাইড করার জন্য আপনি প্রথমে একটা ক্রিয়েট কাউন্টার সরি আপনি প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নেবেন আপনি ওই আমি এটা লগ করে ভিতরে ঢুকেছি আপনি প্রথমে সাইন আপ করে নেবেন মানে তাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে তাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন করার পরে মানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে তারপর আপনি যাবেন এই ক্রিয়েট কাউন্টার তখন আপনি এই যে দেখুন আমার এটা অ্যাকাউন্টের ভিতরে মানে ঢুকা আছে আমি এখন একটা কাউন্টার নেব এখান থেকে কাউন্টারের কোড নেব তাহলে আমি যাব ক্রিয়েট কাউন্টার যাই হোক আপনার শুধু গুগলে সার্চ করলে আপনি এগুলো বুঝতে পারবেন থিম আমার থিমটি কেমন হবে আমার এই যে থিমটা এটিকে ডার্ক হবে 
নাকি অন্যরকম নাকি ব্ল্যাক হবে দেখুন আমি দিচ্ছি এটা নাইনটি নাইন থিম সাপোজ এই থিমটা তারপর কাউন্টার নেম আমি দিলাম এটা আপনার মতো করে আপনি দিতে পারেন ভিজিটর কাউন্টার জিএমটি টাইম জোন আমাদের টাইম জোনটা আপনি সিলেক্ট করবেন আমাদের টাইম জোন হচ্ছে প্লাস সিক্স এই যে প্লাস সিক্স ঢাকা সিলেক্ট করলাম এরপর হচ্ছে পাবলিক ট্রাফিক নাকি প্রাইভেট ট্রাফিক আপনি সবসময় দেখবেন পাবলিক মানে সবাই দেখবে আপনার ভিজিটরও দেখবে আর যদি প্রাইভেট দেন শুধু আপনিই দেখবেন আমি দিলাম পাবলিক পাবলিক দিয়ে সেফ তাহলে এই কাউন্টারটা এখন জেনারেট হবে মানে কাউন্টারটার কোডগুলো এখন আমাকে দিবে এই যে দেখুন অবজেক্ট অ্যামডেট এই যে প্যাস দ্য কোড ভিলু ইন্টু ইউর ওয়েব পেজ দেখুন আমরা এই কাউন্টারটা নেব এই যে এটা হচ্ছে কোড এখানে অনেক লম্বা একটা কোড আছে পুরোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি এটাতে কপি করলাম কপি করে একইভাবে আমি কি করব আমি আমার সাইটে বসিয়ে দেব হুম দেখুন আমরা এখানে কোর্টে বসিয়ে দিলাম এই যে অ্যাড এ গ্যাজেট এস টিমেল এখানে আমি বসিয়েছি তো এখানে বসানোর পরে আমি এটা দেখাচ্ছি না কারণ আমি এটা বারবার দেখানোর প্রয়োজন মনে করছি না দেখুন এখানে আসার পরে এই যে ডিফারেন্স দেওয়ার পরে এটা কাউন্টারটা চলে আসলো তার মানে এখানে আমি দেখতে পারবো যে আজকে থেকে এক বছর পরেও যদি আমি খুলি তাহলে আমি দেখবো যে টোটাল কজন ভিজিট করেছে আজকে এই মুহূর্তে কজন ভিজিট করছে এবং কোন কোন দেশ থেকে ভিজিট করছে সেই দেশগুলো জাতীয় পতাকা সহকারে দেখাবে এবং এই মুহূর্তে অনলাইনে অনলাইনে কজন আছে সবগুলো এখানে দেখাবে এটা হচ্ছে কাউন্টার এটা আপনাকে বুঝতে হেল্প হেল্প করবে যে আপনার ওয়েবসাইটটার পপুলারিটি কেমন এবং কোন কোন দেশে পপুলার আর তাছাড়া এই মুহুর্তে কতজন মানে ভিজিট করছে আসলে বিষয়গুলো খুবই সহজ এবং খুবই মজার তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন ক্রিয়েট কাউন্টার এরপর হচ্ছে অ্যাড ক্লক আপনি ঘড়ি কীভাবে সেট ঘড়ি কীভাবে সেট করবেন ওয়েবসাইটে ঠিক একইভাবে আপনি এস্টিমেল কোডগুলো খুঁজে নেবেন এস্টিমেল কোড ফর ক্লক দেখুন এস্টিমেল কোড ফর ক্লক ওয়েব ক্লকও লিখতে পারেন শুধু ক্লকও লিখতে পারেন যে ফ্রি ক্লক ফর ইউর ওয়েবসাইট অনেকগুলো আপনি পাচ্ছেন দেখুন অনেকগুলো আছে সাপোজ আমি এখান থেকে নেব অনেক ধরনের ক্লক এখানে পাবেন হোম টাইম জোন ক্যালেন্ডার ওয়েদার এই যে দেখুন আমি এখানে কন্টিনিউ করছি এই যে অনেক ধরনের ক্লক আমাকে দেখাচ্ছে সাপোজ কোন ক্লকটা আমি নেব মনে করেন আমি একটা ডিজিটাল একটা অ্যানালগ ক্লক নিচ্ছি মনে করেন আমি এই ক্লকটা নেব অথবা মনে করেন আমি এই ক্লকটা নেব এই ক্লকটা আচ্ছা যে কোনো একটা ক্লক নামে নিচ্ছি এটাকে এটাকে নেব নেওয়ার পরে কন্টিনিউ আচ্ছা এটা নেই নিয়ে কন্টিনিউ এরপর আপনি এখান থেকে এই যে ক্লক সাইজটা কেমন হবে মিডিয়াম নাকি লার্জ নাকি স্মল আমি দিলাম লার্জ তারপরে কালার কেমন হবে এগুলো আপনি ইচ্ছে মতো চেঞ্জ করতে পারবেন করার পরে এই যে টাইম জোনটা এখানে সেট করে দেবেন টাইম জোন কোথায় বাংলাদেশ ঢাকা বাংলাদেশ ঢাকা এখানে টাইম জোনটা অবশ্যই সিলেক্ট করে দিতে হবে তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি ক্লকটা চলতে রাখবে ওয়েবে দেন কন্টিনিউ কন্টিনিউ দিলে এখন আমাকে কী দিবে এস্টিমেল কোডটা দিবে এই যে এস্টিমেল কোড এই যে ক্লকের এস্টিমেল কোডটা আমি পেলাম এখন আমি এটাকে সিলেক্ট করে কপি করলাম ঠিক আমি আবার ওইখানে ওইখানে বসিয়ে দেব সাপোজ এই অ্যাড গ্যাজেট এখানে সেভারেসমেন্ট রিলুট দিলেই ক্লকটা চলে আসবে 
দেখুন ক্লকটা চলে এসছে এই যে ঘড়ি চলছে ঠিক এই মুহূর্তে টাইমটা এখন টাইমটা শো করছে তো আপনি এভাবে অ্যানালগ ক্লক ডিজিটাল ডিজিটাল ক্লক যে ক্লক চান সেরকম ক্লক আপনি এখানে সেট করতে পারবেন এরপর অ্যাড ক্লক দেখালাম এরপর হচ্ছে গুগল ম্যাপও দেখালাম অ্যাড ওয়েদার এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার সাইটে ওয়েদার সেট করবেন মানে এই মুহূর্তের ওয়েদার চিটংয়ের ওয়েদার দেখুন আমি চিটংয়ের ওয়েদার কীভাবে দেখবেন সাপোজ আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন ওয়েদার ঢাকা সার্চ করলে এই যে দেখুন ঢাকার ওয়াদার এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে এই এই যে তেত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট তারপর পারসেপশন অফ রেইন জিরো পারসেন্ট হিউমিডিটি মানে আদ্রটা টোয়েন্টি পারসেন্ট বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে দশ কিলোমিটার ব্যাগে তো দেখুন আমরা আর একটু বিস্তারিত যদি জানতে চাই এই যে ওয়েদার চ্যানেল ওয়েদার চ্যানেল আপনি আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন ওয়েদার নিয়ে এই যে এই যে নাইনটি ডিগ্রি ফারান হাইট হেইস তারপর আরও অনেক কিছু এখানে আমরা দেখব তো এই যে ওয়েদার ওয়েদার আপডেট মানে আপনার ওয়েবসাইট খুললেই যে কেউ আপনার এখান থেকে ওয়েদার ওয়েদার আপডেটগুলো দেখবে তো আপনি খুব সহজে ওয়েদার ওয়েদার আপডেট সেট করতে পারেন ওয়েবসাইট খুললেই মনে করেন আপনি ওয়েবসাইটে তৈরি করেছেন শুধুমাত্র ঢাকার জন্য এখন ঢাকার মানুষ আপনার ওয়েবসাইট খুললেই সাঁতারাতে তারা এই মানে ওয়েদার আপডেট আপডেটগুলো দেখবে মানে একটা মানে এরকম একটা বাটন দেখবে এবং এই বাটনের মধ্যে সবগুলো ওয়েদারের তথ্য থাকবে তো এগুলো আপনি কীভাবে পাবেন ঠিক একইভাবে এস টিএমএল কোড ফর ওয়েদার আপডেট 